丞相为了捕杀戚少帅，在江湖上结怨很多。如果我离开他，他一个人在江湖上遇到那些仇家，不知道会怎么样。让我回去见见我的妻子。不行，你要是抗命拘捕，就等于反了父母。我一定要回去见我的妻子。不行。放开我！放开我！我一定要回去见我妻子！放开我！你还是想什么？去杀人了，这时候不走，就再也走不掉了。爹爹，你下令让西昭杀我，却又千里迢迢将我在家里用惯的东西运来。一个是我的父亲，一个是我的丈夫，都是我在这个世界上至亲的人，我却要躲开你们，要永生永世。不能见。去哪儿啊？怎么独自一个人呢？我我也不知道我要去哪里。人头人，鸟头林。夫人，你去哪儿？投谁呀、啊？我要去找我们家相公。这世上除了他之外，其他的人我都不记得了。那你家相公在哪儿？也不知道，他这次走了之后，就再也没回来。我，就胡乱找到这里来了。
，你知道吗？顾惜昭上路去办事，不回来了。我带你进京回家。我不想他去杀人。真的不想。他杀了铁手，那个铁手很厉害，是四大名捕里的人物他认识铁手。你和铁手确实认识，你曾对他很爱慕。你要是恢复了记忆，你会想起来。到时候，你会杀顾惜昭，为铁手报仇吗？我什么都不记得了。你还记得我吗？我是你的表哥。你更不记得我对你的情分和爱慕。王大人，相爷手谕：一花一世界。该死的顾惜昭！如果早将气上，再不放心，现在谁还能救他？什么人？你们干什么？大人，在下刚才看见好像有人闯进此院。哪有什么人？你们别这样大呼小喝的。你们现在就动身，等下一个驿站等我。是。相爷六百里急脚地传来手谕。竟然是让我亲手杀死表妹！相爷的命令我不能不遵从
，可我怎么能向晚晴表妹下手？相爷上一次让顾惜昭杀表妹，顾惜昭阴差阳错没有杀成，现在轮到我来做这件事了。带我去给晚晴表妹备些水酒，也算是送送她。我闯了大祸，原来戚大侠的溺水函宝剑里居然藏着可以证明他无罪的重要证据。可是我们两个却把剑里的秘密给弄丢了。我回来就是想帮戚大侠找回剑里的秘密。婉晴姐姐，我在半道上又听说你失忆了。我刚巧在路上碰上了黄金林，我猜测你也会在，所以就把你也带出来了。万晴姐姐，你知道绿水寒剑里的秘密，对吗？那个秘密可以救七大侠。要不然你怎么会一见到我就知道我是谁呢？我刚才在屋里看见你手里拿着两片柳叶，你在想铁二爷，你根本就没有失忆。你不肯说，我也没办法。我要把你带到七大侠那里去，我想你在七大侠面前一定会对他说的，对吗？不要再问我了，我真的什么都不记得了。我去雇一辆马车，你在这儿等我。
为什么？不是些没用的东西。洪启章，你要是问了的话，可以到外面的大厅里溜。嗯，哎，别怪我没提醒你，我们这里所有的人，没一个能出得了那扇石门的。我们走。这么轻。放手！你抓疼我了，做梦了？你可不要乱想，我来是因为轮到我来看守你了。不理我？你刚才力气可真大，不过我可不怕你。你真不理我？你再不理我？我可走了！呀，老鼠！这
棉被是我嘱咐的，要吸你心念新棉花，要晒过太阳，真是又软又舒服。老鼠跑了，我能托付你一件事吗？行啊，什么事儿？我妻子得了失忆病，你能不能设法叫人给她送一封书信？哼，可以呀、啊，不过你得先给我跪下赔罪。我又没有得罪你。你就是得罪我了，你跪不跪？不跪，我可走了。这算什么？夫妻对拜呀！我这儿啊，又掺了鹤顶红的毒酒，你要是喝了，我就给你传书信；要是不喝，我不但不给你传书信。还去杀了你的小娇妻，不过不喝也行，我还舍不得给你喝这么贵的东西呢。你就学狗叫吧，反正你跪都跪了，学养生狗叫算什么？这酒酸。这不是鹤顶红毒酒，是川府的保宁醋。我喜欢吃醋。为了那个小娇妻，你连死都不顾了。你若是要杀我的话，早就好杀了，何必用鹤顶红？万一这真的是鹤顶红呢？有万一的机会，我也会躲，我也不会学狗叫。我是人。人？你就快做鬼了。我真是服了你了，你写信吧。我也常常失忆，可我的失忆病是假的，就是为了让自己不去想起那些不想记得的事情。时隔长了，还真的相信自己得了失忆病。晚晴失忆，会不会也是假的？要杀他的是自己的父亲和相。他没有办法面对，失忆确实是个好办法。你写完了，那你再拉一下我的手，我就不再提其他要求了。你知道我要什么？像你这样玉树临风的人，我倒要看看，是你把我给吃了呢，还是我把你给吃了？你不会重看不中用吧？<笑>该换别人来看守了。哼！银子，你让我们听了一场戏呀、啊。哼可惜这戏你没有唱成啊！哼，原来你们都在外面站着呢。如果这戏我真和小师弟唱成了的话，那不全被你们给看去了？哈哈哈！戏应呢？晚晴，我妻，暂时离别。不能卿卿我我，我被相爷责备，押进京城受惩，请你进京对父亲进言，还是由我来捕杀七少商？哼，我还以为满纸是难舍的辛酸泪，没想到是让你老婆向相爷说情，饶你不死的荒唐话。哼，小师弟呀、啊。你可知道做偶人的滋味吗？我杀了你，或是阉了你，都是对你好。如果我不杀你，你的下场会比死还惨。到时候你就知道了。我要见相爷。哼，相爷要是想见你的话，还。
才会把你放到这鱼池子。你就等着九幽神君的发落吧。神君正等副丞相的意思。你毕竟是副丞相的女婿啊。副丞相怎么发落你，神君就会按他的意思去办。无非是两个。要么杀了你，要么你把这魔药吃下去。服下魔药后，你就跟偶然没有什么两样了，完全丧失了自己的意识。从此，这个世界上就再也没有了顾惜朝。管你是什么权相的女婿，百炼钢到了这里都能化为绕指柔，人不人，鬼不鬼的。你就当你自己死了吧。相爷不会杀我，更不会让我服下魔药。九幽神君要见他了。相爷知道你回来，确实想来看你。可惜他突感身体不适，你还是安安心心的做了天罗的狱卒吧。走走走走！英子，这下你快活了。无胆鼠辈！嗯？你说什么？我说你们是无胆鼠辈。九幽神君霸占侮辱音律河，你们这些师兄还要对他出言侮辱？你们心里面都想着英律河，又不敢碰他，那是因为九幽神君。你们早就不把九幽当做师傅，对他恨之入骨。我奇怪，你们这么恨他，却又没胆子，五人联手杀了九幽神君。顾惜朝，你再满嘴胡言，我先杀了你。龙老大，我看你一把年纪了。明知眼前的妖怪夺了你心中所爱，还要对他毕恭毕敬的。你们个个气宇轩昂，文攻武略，人中龙凤的样子，可就没有胆子
。我知道你为什么那么喜欢勾引男子，其实是给这些师兄们看，气恼他们不能助你摆脱那妖怪。你每次自欺欺人，说自己得了失忆症，为的就是忘了被九幽神君欺辱的痛苦。嗯。银子，神君怎么处置他？师兄，你不要听他胡言乱语。不要中了他的激将法，师傅已经下令了，他从此不得离开鱼池子。把他变成药人，做鱼池子里的鱼。他到底还是相爷的挂名女婿，没有相爷的话，师傅还不想给他喂药。如果如果他不甘心在这里看守药人，那师傅便会给他喂药。让他永远变成这死鱼池子里的鱼。好歹你也是我的小师弟，我还真有点舍不得你。据说这黄河的大堤很大，从这边栽下花生树苗，哎，还没等种到田野那边的时候，这满树的花生都熟了。<笑>满树的花生都熟了，花生是长在土里的，你们好廉价的花生，都长在树上啊？啊？<笑>干嘛还跟着我们？不是吧，西城主。是你跟着我吧？那边那条路是去京城的路啊。你不是要带我回边关吗？我想，你更愿意去京城。哦，对了，前面这条路快一点，我肯定你没走过。你比他懂我，我必须要懂你啊，因为你随时会从我的身边离开，而他呢，可以用一辈子的时间去读懂你。西城主，你决定去京城了？什么西城主？我不过是你们大当家眼里的贱人，我当然要去京城找他说个清楚。哎刷锅。干什么？还没给钱呢！哎、给，看他我们要钱，臭汉王，你瞎了眼了你的啊！哎，你们快去去去，我带你走。走
百金店家的钱给我付了。说笑呢，不理他。来来来来来来，照我说的做，听见没有？你，你上哪？又造反啊？我是贱人。什么？贱人？贱人？你敢骂我？西城主，我觉得是我们大当家的不对，他不该不问青红皂白就张嘴骂你是那种人，他，哎，也怪我，我的嘴，我的嘴笨，没跟他解释清楚。其实你没有出卖自己，我见到大当家的一定让他赔不是。别说了，我感觉有人跟踪我们。小玉，怎么是你？姐姐，小玉，原来是你在跟踪我们。我是来找戚大侠的，我在他的衣服上撒了紫金花粉，我是寻着花香来的。姐姐，你没有和他在一起吗？啊、没有，姐姐只是穿了他的衣服。对了，小玉，是不是肚子饿了？姐姐，我知道我又做错事了，我不应该偷走戚大侠的溺水函件，我不知道剑里有有证明他无罪的证据，我是想，我都知道了，我知道你和傅婉晴都是好心，只是你把溺水函件里不只有他无罪的证据，还有涉及国家安危的重大秘密。在安顺客栈，顾惜昭说剑里的秘密被傅婉清毁了。为了这剑里的秘密，高继协和尤志伟他们都死了。我们为了重新查找线索，只好去京城。在去京城的路上，雷爵和沈边儿葬身火海，郝林家族的死士们阵亡在路上，还有铁手和铁手的五个弟子。小玉，你怎么了？天儿也死了。我和婉清姐姐当时偷走溺水寒剑，就是为了想让大家都活下来，不要死。怎么都死了呢？姐姐，我把婉清姐姐带来了，就在那边的马车上，她知道溺水寒剑里的秘密。真的知道剑中的秘密，嗯，可是婉清姐姐她不肯说，我去问她，不由她不说。姐姐，姐姐，你不要逼她，她已经很可怜了，就是因为她知道剑中的秘密，所以她父亲才要杀她，她只好假装失忆。她的父亲知道婉清姐姐从小学医，所以怕她恢复记忆，又派黄金灵前去杀她。刚好被我撞见，我就把他给救出来了。你放心，小玉，我不会为难他的。我知道，他和顾惜昭不同。可是剑中的秘密事关重大，我必须让他说出实情。如
如果因为你，使天下陷入危难之中，你忍心吗？在安顺客栈，顾惜朝说是你毁了建立的密信，想必那个时候，你已经知道七少商是无辜的，你于心不忍，所以在安顺客栈救了大家。可是那时候。你要是肯顾全大局，说出剑里的秘密，那雷卷、沈边儿、沈威镖局的高风亮、郝林家的众多死士，还有铁手和他的弟子，就不会死。我知道你和顾惜昭不同，你生性善良。可是你虽然有救人之心，但是你永远也放不下你的父亲和顾惜昭。其实这样下去，到最后你谁也救不了。姐姐，其实婉婷姐姐一直是帮戚大侠的。上一次为了通知戚大侠，顾惜昭去了沈威镖局，还特地想法子把竹条藏到鱼肚子里面去。可是要不是你们把剑盗走，毁了剑里的证据，这么多人，又怎么会死？我答应过小鱼不逼你。这样吧，在安城客栈，你曾求我们大家放过顾惜昭，将来不要找他报仇。我西红泪现在就答应你，如果你肯说出剑里的秘密，那顾惜昭与我碎云渊的仇怨就一笔勾销，日后我也绝不找他报仇。可是，他和连云寨以及其他人的恩怨，我不能做主。你不要再问我了，我真的什么都不记得了。顾夫人。看来你是不到黄河心不死。好，那我就跟你实话实说吧。你知道这次小玉为什么那么匆忙将你带走吗？姐姐，在客栈里，黄金玲又接到傅宗书的命令，要杀你灭口。要不是小玉及时赶到，将你救了，恐怕你现在已经死在你父亲和黄金玲的手里了。这样的父亲，你还要保护他？你还要助纣为虐吗？小玉，婉婷姐姐是真的。你要是再不肯告诉我姐姐剑里的秘密的话，还不知道要死多少人。我本无心害人，但如果真的因为我死了那么多人的话，你就杀了我吧，我没有怨言。顾夫人，我不会杀你的。我要你跟我一起去京城。我一定要你说出来。